Nature is key, guys. Three little ducks. Nature is key, guys. Guys, the key is to train your body and your brain. Guys, I have a question for you. Do you know the difference between her and she? Ellie, ela? Guys, eu já vou explicar para vocês a diferença, mas antes disso, Vamos fazer um shake aí, uma bomba de carboidrato, porque o treino foi pesado hoje, perdi muitas calorias. Sweet potato, guys. Sweet potato is the key for carbs, ok? With the peel, with the skin, ok? Now, some açaí, guys, come on. Açaí is the key. Oh, shit. Açaí, guys. I love açaí. And the best for last, guys, water. Water is the key. Chega de zoeira, Bruno. Let's focus. Guys, vou passar uma sacada para vocês agora super simples que pode salvar vocês de cometerem várias gafes. Então, pay attention. O pronome her quer dizer ela, e o pronome she também quer dizer ela. Então, pra que que existe os dois? Vou explicar, guys, super simples. A diferença, guys, é que o she é o sujeito da frase, e o her é o objeto da frase, ok? Faz sentido? Ok, guys, o sujeito é quem aplica a ação, ok? Quem tá fazendo o movimento, e o objeto, guys, é quem tá sofrendo a ação. Ok, guys, então quer dizer o quê? Que o sujeito sempre vai agir, vai aplicar e o objeto vai sofrer, guys. Então é o Pablo lá, aquele cantor sertanejo. Não, tô... Repara só esse exemplo aqui, guys. I like her. She likes me. Quem que tá fazendo a ação? Então vamos analisar essa frase, guys. Ó, a tradução é assim. Eu gosto dela e ela gosta de mim. I e she, guys, são o sujeito dessas duas frases, ok? Porque eles estão fazendo a ação de gostar. O her e o me tá sofrendo. Super simples, porque no português é a mesma coisa. Eu e mim. Você não vai falar, ela gosta de eu. Não, ela gosta de mim. Vocês separaram nesse S verde aqui, guys? Ó, o de cima é like e o de baixo é likes. Vocês sabem por quê? É a regra da terceira pessoa. She é a terceira. Então, guys, esse S é por causa do she, porque she é a terceira pessoa. Quando você estiver falando sobre terceira pessoa objeto, guys, você vai colocar um S no... Agora que vocês entenderam a diferença de objeto e sujeito, guys, vamos treinar, vamos condicionar, ok? Porque vocês sabem, não adianta estudar, você tem que condicionar. Primeiro, as pessoas que fazem a ação, ok, guys? Os sujeitos. I, you, he, she, it, we, they. E agora quem sofre, guys? Os objetos. Let's go. Me, you, him, her, it, us e them. Hey guys, espero ter ajudado vocês. Se tiverem dúvida ainda do objeto sujeito, só mandar uma mensagem, ok? Se vocês gostaram, dá um like and share the keys, man.